bien ce matin. Super. Bon. On a un petit peu de construction à l'entour. J'espère que ça ne s'est pas trop trop bien pour trop longtemps. Euh, ce matin, j'avais pensé de faire quelque chose de différent. Donc, ce matin, j'ai des belles huîtres de Richie Bocteau de Village Bay. Puis, Richie Bocteau de Village Bay sont en train de faire une délivration directement à la maison. Fait que vous pouvez aller à la maison. Euh, toujours un chat, pour Quoi? Euh, ouais. <rire> J'espère. Excusez-nous que ça fait du stress ce matin. On s'attendait pas que ça fait du stress. Mais c'est pas grave. On va commencer par aller chercher les yeux. Au fiche d'air. à votre domicile, si vous allez à villagebay.ca, vous allez arriver à votre domicile directement à votre porte. Donc, c'est bien de commander, puis vous pouvez délivrer pas mal partout au Canada, à la grandeur du Canada. Donc, voici ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, va ouvrir le sac, on va sortir les huîtres, on va parler de huîtres en général. OK? Donc, la beauté d'une huître que j'adore, c'est en réalité... Quand on prend une bonne huître comme ça, c'est vraiment comme donner un bec à l'océan. C'est juteux, ça a, un, ça a un bon goût salé. Là, qui... Puis tout dépendamment de où l'huître vient de la, le goût, du, de la sélénité qui est dedans l'huître, va goûter différent. Excusez, différent tout dépendamment de quel baie, de où vient l'huître. Donc, chaque endroit, c'est pour ça que les huîtres sont si populaires, parce que chaque endroit, ont un différent goût. Donc, les huit mains, vous avez, qu'est-ce que j'ai présentement? C'est des huit, c'est des, euh, des choice. Donc, c'est de différentes grosseurs. Elles euh, sont super belles. Et puis, vous allez remarquer qu'il y a un sac pour les huit. Chaque sac représente une année. Donc, cette huit-ci, elle a un, deux, trois, quatre. Elle a cinq ans de vieux. OK? Donc, ça vous donne une idée un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, les huîtres peuvent se garder dans votre fiche d'air pendant un bon trois semaines. Ça, ça vaut la peine. Mais je vais vous montrer comment on a, on a tendance à avoir peur. C'est quoi ça va goûter? Tu sais, il y a des, des personnes qui sont craintives un peu. On dirait que la nouvelle génération, les Millennium, aiment les huîtres parce que ça va parfaitement un mariage avec un beau Prosecco, un bon verre de vin. Ça fait une différence. Fait la seule chose que ça va faire, c'est vous, vous vous trouvez, retrouvez la jointure qui est située en arrière. Vous avez besoin, vous pouvez utiliser des différents ouvreurs, comme ça, le de Village Bay, il y en a. Fait le couteau vient avec, puis tu peux ouvrir comme tu mets ton huître comme ça, puis tu peux juste ouvrir comme ça, puis ça te donne une, 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 une facilité. Mais moi, je, je suis comme la vieille école, donc je vais vous montrer comment l'ouvrir avec seulement un torchon. Donc, vous prenez votre torchon. Vous pliez sur l'huître, comme ça, puis vous mettez votre main en tour. Fait que de même, si ça passe, mais il va passer dedans. Si le couteau continue, au moins il va aller dans, la, dans, dans mon torchon au lieu d'aller dans ma main. OK? Donc, je trouve la jointure, je vais dans le trou, je rentre mon couteau, et je donne seulement un, un clic, genre un twist. Fait que lorsque je rentre dedans, je donne un twist comme ça. Je vais ouvrir juste assez pour rentrer mon couteau, couper la, le muscle du dessus, voilà, juste comme ça. Et puis là, je prends mon couteau, puis je vais en dessous, puis je fais la coupe du dessus, du dessous. Et je suis sûr que mon huître va d'un endroit à l'autre. Puis je peux voir, je vais le tout ôter. C'est vraiment, c'est un, deux, trois, puis on le met dans notre bouche. Quand on le met dans notre bouche, c'est pas l'idée de l'envoler tout de suite. Il faut le mâcher un petit peu pour avoir un petit peu de goût de l'huile fraîche. Voilà. Superbe de saveur, vraiment salé. Moi, je les aime crus. Si vous aimez faire, au lieu de faire une petite mignonnette, j'ai une belle recette de mignonnette sur le site de Village Bay. Si vous allez à Village Bay, 
vous allez descendre vous allez une belle, bonne, une bonne mignonnette aux pommes et puis aux herbes qui est située là. Ou vous pouvez mettre un petit peu de citron. Ou vous pouvez mettre un petit peu de sauce aussi. De sauce. Moi, j'aime bien celle-ci. Elle vient de Mad Gringo de la Nouvelle-Écosse. Donc, tous des produits locaux. Fait on va goûter un petit peu. Je vais en faire une coupe. Vous allez voir ce que je veux dire. On va la main. Et puis, on rentre dans la jointure. Bien facilement. Et puis, on donne un petit twist à notre couteau. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pour voir les piqûres. Voilà. J'utilise mon couteau. Puis, je coupe la, le muscle lui-même. Voilà. Juste comme ça. Oh, comme qu'elle est belle. Voilà. On la sépare. Et puis, ça nous donne une belle huile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous n'aimez pas juste huile comme Marelman, vous pouvez prendre une petite sauce. On va prendre... Je vais prendre une sauce chaude. C'est une hot sauce de Matt Gringo, juste comme ça, juste un petit peu. Ça vous donne un autre goût. Je vais mettre un petit peu de citron aussi, juste comme ça. Et puis, vous, de la même façon. Ça donne une dimension différente. Avec la sauce chaude, ça vous donne, ça vous ôte le goût de penser que c'est un huître, peut-être, je ne sais pas, mais regardez comme la coquille, elle est belle. Vous pensez aussi, quand on fait la coquille, on va dans le creux de la coquille, et puis le, le plat de la coquille va sur le dessus. Donc, notre troisième mètre, ce matin, juste comme ça, plus facile, on est qu'elle est bonne. On dirait plus que tu en manges, plus que tu vas manger. Ah, là j'ai été trop creux, ça fait que je vais couper ma mètre, mais c'est pas grave, ça va être pareil. Juste comme ça. Puis, ah, je n'ai pas tout à fait coupé. Voilà. Et puis, je vais prendre mon huile. Puis je, vais, oh, je, je la sépare le plus loin de la, de la coquille. Juste comme ça. Ce coup-ci, je vais essayer de chipoter, de chipoter euh, un goût épicé, un petit peu plus fumé. Et ça lui donne encore un goût différent. On dirait qu'elle est plus épaisse. Voilà. Et puis je vais la mettre juste comme ça. Mmh. Moi je l'aime plus naturel. Là. Juste tout seul comme ça. J'aime aussi prendre toutes mes huîtres. Après que j'ai goûté 3-4 huîtres, je vais tout ouvrir mes huîtres. Et je peux toujours les sauter de ma coquille. Ça, tu peux te faire une chaudrée. Tu peux faire une soupe. Tu peux t'en servir aussi. Bon, vous pouvez l'ouvrir, les faire comme ça une douzaine, et puis vous allez ouvrir et vous pouvez faire un genre de condensé méditerranéen comme, comme euh, des tomates, des oignons, des olives noires, l'huile d'olive. Tu peux les mettre au four pour euh, euh, 3-4 minutes sous broil, ça va ça va cuire l'huile. Tu veux l'avoir moitié cuit, moitié pas cuit, puis tu es prêt à manger. Donc voilà, la seule chose que tu as à faire, c'est continuer d'ouvrir des huîtres. Comme ça. Et puis, si vous n'avez jamais goûté des huîtres, c'est votre opportunité. Là. Vous allez pouvoir les avoir délivrées directement à votre maison. Vous pouvez juste certain, si vous vous demandez la question, de vous commander. Vous pouvez commander un petit couteau des autres. Le VHB aussi, si vous, si vous voulez. Un beau produit de Nouveau-Brunswick. Voilà, gars. Et puis, tu peux te faire faire un peu comme ça. Tu peux les concosser. Tu peux faire Rockefeller aussi avec un petit peu d'épinards de l'ail, tu peux le faire même au pesto. C'est toutes sortes de façons d'apprêter les huîtres. Mais la meilleure façon de le manger, c'est vraiment naturel. Donc, au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, merci beaucoup de me joindre ce matin. Et puis, j'espère que vous allez commander des huîtres. Ça vaut la peine. Bon appétit.